नमस्कार अंदर की नमस्कार अंदर बहुत मन अंत ऐदो सैशन रेल इरव प्रोग्रम की स्वागत इवा आरो रोज मन जून एनदो तारीख रक्तहनता मूडो भाग माटडे मोद को भी मल्ली ने रिपीटा एंकंटे रक्तहनता मन जनाभा स्त्री संख्य सगम उ अंदर सगम स्त्री अटे इरव शात भारत जनाभा रक्तहनता तो बाधपड़ी एंत समस्या अर्थम चुस्को अंदव मन सर आहार द्वारा मन निमुको एंत मुदर आकलेंटे अंत मुदर आकल आकूर तीस मिरी लवंगा पसप चु बेलम अटकल इवन प्लांट प्लेस अलग आमचूर् पौडर नारत् इंडिया आ पौडर ईरन सोर्स उ अलगे मैं आकूर नीड़ो एंड बी पड़ी चुस्टा कदा दाटो ईरन बहुत अलगे पुलीपेन आहार इडली दोस तरवाणी अन्मन अटार अलगे रात्रि गंजी पे पोदन पुलिस तागन गंजी तो आकूर तिंते ईरन अबारबन बहुत अलगे शोषण चंदा की अड्पड़े पदार्थ मन को अलगे इंदाक आहार जंतु संबंध में आहार पदार्थ मोकल की संबंधी आकूर कल अटे मंस तो आकूर कल तिन्ड इन शोषण बे अला मन आहारेट टी काफी पाल इला पदार्थ अलगे बाग पीचुन पदार्थ अंत सलाड्डी अलाकोरन अबारबन अवदूर आहार तरह टी काफी तागे अलवा रे ग मुझे रे ग तरह टी काफी का पाल का उठे मैं अलगे डाक्टर गवरना ईरन कैलशियम मात्र वाड़मे रे कल वो रे विगे वाड़ी पूट अदी पूट इधी वाड़ी अलगे मन की पालक संबंधी पदार्थ आकूर तो कल तक उठे इन शोषण बहुत इतना चाल इंट्रस्ट विषय कपू आकूर को इधर मनुष्य तिना इधर सामन तिना निम्रस पिंकने तिन्को अला तिना रक्तहनता वाली की इन एक्वे अबारब होपल की अंत शोषण चलो आ मनि की रक्तहनता ले अंत इन डिमेंड ले अंत अबारब अव सो ई रक शरीर सैलक्टिव ईरने अबारब चुस्क अला मन निटाक इंकोक विषय शोषण में मन मात्र चाल मंद स्त्री मेम गलिस्ट कईरन टाबेट इच्छा मैं वाड़ी कड़पो मंटी कड़पो तिपन मल अटे मोशन नल्लि ना की इबंधा कईरन मत वेसको अटार अच्छे ईरन मत वेसकना फर् एग्जापल ईरन मत अंतर डोज चूस्ते फेरस सलफेट मत चूस्ते ये ब्रांड ने चूँ थ्री ट्वेंटी फाइव मिग्रामस आफ् सा दाट अरवे मिग्राम इन उ अरवे मिग्रामकना आर मिग्रामे लपल के अबारब हो सो अला वंदमात्रे नि मन प्रेग्नेट उमेन लासेस चूस चूसा आम के एंत डिमेंडी मन भारत प्रभुत् वंदमात्रक वेसकोमें वंदमात्र आम सर मन चप्न टी काफी तीस आहारे मुझे निम्रस पिंक मोलकल तिनी ईरन टाबेट वेसक अभी पद पर्सेंट अबारब हो अंत आर मिग्राम अला वोजल क्रम तक को आम स्टोर्स की सरपोन आम लासेस की सरपोन रक्तम आम को अलागे इकड मन नष्टा निपन आम की का परंग अंत कड़पो पापाबाबू पे गनक वाली को इनम इव्वा अभी रेल डेब मिग्रामक अलगे मय लू बोडता बैठक वेलिपता है कनक अभी कूड़ा वाट तोब मिग्राम ईरन पो अला का मूल का अटे नार्मल डेलीवरी वेजनल डेलीवरी अच्छे नूट याब मिग्राम ईरन पो अदे सिजेरियन अच्छे दाखिल डबल पो अला मन की रोजुारी आब्लीगेटरी लासेस अट तपन सास अंत मन स्नान चुनाव मन चर्म कणा को मल्ल में कणा मल्ल में वेल्लिपन जो कभी मन की अटे रे रोज मिग्राम चप्पन तुम की कलते रेल डेबई मिग्राम इन लासेस 
ఆమె తట్టుకునేటట్టు కాన్ పయ్యేటప్పటికి ఉండాలి అంటే ఈ ఆరు వందల మిల్లీగ్రాముల ఐరన్ తీసుకుని సరైన ఆహారం తీసుకుంటే మన మన స్త్రీలను మనం కాపాడుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ నష్టాల్లో చెప్పేటప్పుడు పురుషుల్లో కూడా కొన్ని నష్టాలు జరుగుతాయి ఎలాంటివి అని అంటే కనుక ఒక ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తాగుతున్నారు లివర్ డ్యామేజ్ అయ్యింది అనుకోండి అప్పుడు అన్నవాహిక అంటే ఈసోఫాగస్కి జీర్ణాశయానికి మధ్య ఉన్న వెయిన్స్ వాచిపోయి వారికోసిటీస్ అంటాం అనమాట వారికోజ్ వెయిన్స్ అయ్యి అవి పగిలి రక్తం వాంతులు అవ్వచ్చు లేదు అంటే కాఫీ కలర్ వాంత అవ్వచ్చు లేదు అంటే నల్లని స్టూడు మెలీనా అంటాం అనమాట అలా రావచ్చు ఇలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి రక్తహీనత రావచ్చు అలాగే మనం నిన్న మాట్లాడుకోవడంలో పైల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు అలా కూడా లాస్ అవ్వచ్చు లేదు కొంకి పురుగులు ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక్కొక్క కొంకి పురుగు కొన్ని మిల్లీగ్రాముల ఐరన్ రోజు తినేస్తుంది సో రెండు కొంకి పురుగులు ఉంటాయి స్త్రీ పురుష కొంకి పురుగులు ఉండి అవి కలుస్తూ గుడ్లు పెడుతూ ఉంటాయి ఆ గుడ్లు మళ్ళీ పాయకానాలో బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అవి మళ్ళీ మనం చెప్పులు లేకుండా నడిచినప్పుడు ఆ కొంకి పురుగులు లార్వా లార్వా దశలో సైసవ దశ అంటాం అనమాట అది మన పాదాలు చీల్చుకుని లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ ఆ దశలన్నీ పూర్తి చేసుకుని మళ్ళీ మన పేగుల్లో నిలిచిపోయి అది అలాగ సిక్రిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకే మనం ఓపెన్ డిఫికేషన్ అంటే బయట మల విసర్జన చేయొద్దు అలా చెప్పులు లేకుండా నడవద్దు అన్నది ఈ రెండు వివరాలు ఈ కొంకి పురుగుల గురించి చెప్తాం అనమాట మనం ఎంత సరైన ఆహారం తీసుకున్నా అది చక్కగా శోషణ అయినా మనకి నష్టాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కనుక ఈ నష్టాలని అంటే మన కల్చర్ ప్రకారం కానీ ఇవి ఓపెన్ డిఫికేషన్ ఇలాంటి షూస్ కూడా కొంకి పురుగులు పెంచడానికి చాలా కారణమవుతుంది ఈ కొంకి పురుగుల గురించే మన భారత ప్రభుత్వం స్కూళ్ళల్లో డివోమెన్ ట్యాబ్లెట్లు ఇస్తుంది ఆల్బండజోల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ట్యాబ్లెట్ నమలు వెంగేయాలన్నమాట అప్పుడు ఆ కొంకి పురుగులు చనిపోతాయి అలా ప్రతి ఆరు నెలలకు ప్రతి ఏడాదికో కనుక డివోమిన్ చేస్తే కూడా ఈ నష్టాలను మనం నివారించవచ్చు అయితే ఇక్కడ మనం ఇది ఈ ఒక్క పాయింట్ మనం నిన్న మాట్లాడుకోలేదు ఈ జబ్బులు ఎలాంటి జబ్బులలో మనం ఐరన్ స్టోర్స్ బాగున్నాయి సరైన ఆహారం తీసుకుంటున్నారు శోషణ బాగుంది నష్టాలు లేవు కానీ వాళ్ళకి ఎనిమియా ఉంది అన్నప్పుడు ఈ జబ్బులలో ఏ ఏ జబ్బులు కారణాలు అంటే కిడ్నీకి సంబంధించిన జబ్బులు అలాగే ఇందాక లివర్కి సంబంధించిన జబ్బుల్లో బ్లీడింగ్ చెప్పుకున్నాం కిడ్నీకి సంబంధించిన జబ్బుల్లో కిడ్నీ అనేది కిడ్నీ నుంచే కూడా మనకి ఎన్ని రక్త కణాలు మన శరీరంలో తిరగాలి మనం ఎంత ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి అన్న పాటు కిడ్నీ నుంచి ఒక ఎరిత్రోపాయిటన్ అన్న ఒక హార్మోన్ తయారవుతుంది అది వెళ్ళి మూలపు దగ్గర మధ్య దగ్గర అంటే మ్యారో దగ్గర పనిచేసి ఇన్ని రక్త కణాలు ఉండాలి అదే మనము ఒక పెద్ద ఎత్తు ఉన్న పర్వతం ఎక్కాము ఆ పర్వతం దగ్గర ఎత్తులో ఉండే వాళ్ళకి మనం మైదానాల్లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా రక్త కణాల నెంబర్ తేడా ఉంటుంది వాళ్ళకి బయట ఉన్న వాతావరణంలో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది కనుక వాళ్ళకి ఎక్కువ రక్త కణాలు అవసరం అవుతాయి సో ఆ అది బాడీ సెన్స్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎరుత్రో పాటిని తయారు చేసి పర్వతాలలో ఉండేవాళ్ళు ఎత్తైన పర్వతాలు హిమాలయాలు వెంజ పర్వతాల పర్వతాల్లో ఉండేవాళ్ళ రక్త కణాల సంఖ్యను పెంచడానికి అలాగే పురుషులలో ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎరుత్రో పాటు అందుకే పురుషులకి మీరు సివిపి రిపోర్ట్ చూస్తే పురుషుల్లో రక్త కణాల సంఖ్య ఎక్కువ ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగ సో అది అలా ఎరుత్రో పాటిని పనిచేస్తుంది అదే కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎరుత్రో పాటిని సరిగ్గా తయారవ్వదు అందువల్ల కూడా వాళ్ళకి రక్తహీనత ఉంటుంది అయితే వాళ్ళకి అప్పుడు ఐరన్ సప్లిమెంట్ చేస్తే సరిపోదు ఐరన్ టాబ్లెట్లు సరిపోవు ఎరిత్రో పాటిని ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది అలాగే ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటే రొమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ కానీ ఎస్ఎల్వి కానీ అలాగ ఆటోఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఏం చేస్తాయి మన శరీరానికి మనం నష్టం చేసుకునేటట్టు మన రోగ నిరోధక వ్యవస్థే మన శరీరాన్ని ఫారెన్ అంటే పరాయి అనుకుని మన మీద మనకి ఒక ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ మౌంట్ చేస్తాం అలాంటప్పుడు కూడా రక్తహీనత ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ వీళ్ళ వివరాలు వేరు అయితే ఇంకా అలాగే ఈ రొమ్ ఈ కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్లో కొన్నిట్లో టిబర్ క్లోసిస్ హెచ్ఐవి అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్లో కూడా రక్తహీనత ఉంటుంది అయితే అప్పుడేమవుతుందంటే ఐరన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి ఐరన్ ఉంటుంది ఐరన్ ఉంటుంది ఆహారం ఉంటుంది అన్నీ ఉన్నాయి కానీ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వదు ఇప్పుడు మనం మొత్తంగా ఈ మెటబాలిజం ఏమిటి రక్త కణాలు ఏమిటి ఎలా ఉంటాయి అన్నది మనం కొంత వివరం చెప్పుకుందాం మొన్న మొట్టమొదటి రోజు చెప్పుకున్నప్పుడు రక్తం అంటే ఎర్రని పదార్థం ఉంది రక్తంలో రక్తంలో ద్రవ పదార్థాన్ని ప్లాస్మా అంటాం అది సగం ఉంటుంది సుమారుగా 
మిగతా సగంలో ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు ప్లేట్లెట్స్ ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాలను ఎందుకు అంటామంటే అవి ఎర్రగా ఉంటాయి ఎందుకు ఎర్రగా ఉంటాయంటే దాంట్లో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్లో మళ్ళీ రెండు భాగాలు ఉంటాయి హీమోగ్లోబిన్ గ్లోబిన్ అన్నది మాంసకృతుల అన్నమాట వాళ్ళు తినే పప్పు రూపం అది హీమ్లో ఏంటంటే ఐరన్ ఉంటుంది ఈ ఐరన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజన్ని రవాణా చేస్తుంది అది పట్టుకొని తీసుకుని ఊపిరిదిత్తుల దగ్గర ఉన్న ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్న వాతావరణాల నుంచి ఆక్సిజన్ తెచ్చుకుని ప్రతి కణానికి అందజేస్తుంది అలాగే కణాలు కణాల లోపలికి ఆక్సిజన్ వెళ్ళి మన జీవక్రియలు అన్నిటికీ ఉపయోగపడుతుంది సో జీవక్రియలు అన్నిటికీ ఉపయోగపడి మన ప్రాణాధారమైన ప్రాణవాయువు అంటాం ఆక్సిజన్ని తెలుగులో మేము టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకుంది దాన్ని ప్రాణవాయువు అంటాం ఎంత మంచి పదం చూడండి అంటే మన ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే వాయువు కనుక ఆ వాయువుని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఐరన్ మనకు అత్యంత విలువైంది అనమాట అయితే మనం ఒక్క చిన్న వివరాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అసలు ఎన్ని ఎన్ని ఒక మిల్లీ లీటర్కి మీరు మిల్లీ లీటర్ అంటే ఒక కిన్లే బాటిల్ మీరు కొనుక్కుంటే ఐదు వందల ఎంఎల్లో రెండు వందల ఎంఎల్లో అది ఒక మిల్లీ లీటర్ అంటే ఇంత నోట ఒక చుక్క రెండు మూడు చుక్కల నీళ్లు లాగా ఒక రెండు మూడు చుక్కల రక్తంలో ఎన్ని రక్త కణాలు ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాలు అంటే నలభై నుంచి యాభై లక్షల రక్త కణాలు ఉంటాయి అయితే ఈ రక్త కణాలు మనం మొట్టమొదటి రోజు చెప్పుకున్నాం మూలగా లేక మధ్యలో తయారవుతాయి అని చెప్పి దాన్ని బోన్ మ్యారో అంటాం అనమాట ఆ బోన్ మ్యారోలు తయారవుతాయి ఈ రక్త కణాల్లో ఈ రక్త కణాలు ఏంటంటే ఎర్ర రక్త కణాలకి మిగతా రక్త కణాలకి చాలా తేడా ఉంటుంది ఆ రక్త కణాలు ఏం చేస్తాయి అంటే దానికి కేంద్రకం ఉండదు అంటే అది ఎంత ఎంత చక్కగా పనిచేస్తుందంటే ఉన్న అంత స్పేసు మనం మొట్టమొదటి రోజు చెప్పుకున్నాం దాని ఆకారం ఒక ప్లేట్ లాగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి బైకానికే డిస్క్ అంటే దానికి ఉపరితలం ఎక్కువ ఉండి సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండి ఆక్సిజన్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజన్కి ఉపయోగపడేటట్టు దానికి కేంద్రకం దానికి అడ్డొస్తుందని చెప్పి మూడో వంతు స్పేసు మొత్తం ఆ కణంలో ఉండే ముప్పై మూడు శాతం స్పేస్లో హిమోగ్లోబిన్నే పెట్టుకుంటున్నది ఆ హిమోగ్లోబిన్లో ఉండే ఐరన్కి ఈ ఆక్సిజన్ అతుక్కుని వెళుతుంది అయితే కేంద్రకం లేదు కనుక దీనికి ఫిక్స్డ్ డేసే బతుకుతుంది అంటే ఒక నూట ఇరవై రోజులే బతుకుతుంది మీరు ఇది గమనిస్తే మనం షుగర్కి ఒక టెస్ట్ చేస్తాం హెచ్బీ ఏ వన్ సి అని చెప్పి ఆ టెస్ట్ మీరు అడిగితే అది నూట ఇరవై రోజులు నాలుగు నెలల షుగర్ని చెప్తుంది అని అంటాం అనమాట అంటే ఏంటి ఈ హిమోగ్లోబిన్కి వెళ్ళి ఆ గ్లూకోజ్ అతుక్కుంటుంది సో ఎక్కువ గ్లూకోజ్ అతుక్కుంటే షుగర్ ఉన్నట్టు మామూలుగా గ్లూకోజ్ అతుక్కున్నట్టే అది షుగర్ లేని వాళ్ళకి అనమాట ఇది ఆ టెస్ట్ చెప్తుంది ఎందుకు నాలుగు నెలలే చెప్తుంది అంటే ఆ రక్త కణాలు నాలుగు నెలలే బతుకుతుంది ఈ నాలుగు నెలలు బతికిన తర్వాత అది స్ప్లీన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు దాని దాని ఫ్రీడమ్ తగ్గిపోతుంది అది ఫ్రీగా కదలలేదనమాట ఆ కదలలేని కణాలని స్ప్లీన్లో ఉన్న కణాలు పట్టుకుని ఛిద్రం చేసేస్తాయి అంటే ముక్కలు ముక్కలు చేసేస్తాయి ఇలా ముసలి కణాలు మనకు ఒక పర్సెంట్ ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మీకు ఒక మిల్లీ లీటర్లో నలభై నుంచి యాభై లక్షల కణాలు ఉంటే అందులో ఒక పర్సెంట్ అంటే నలభై నుంచి యాభై వేల కణాలు రోజు ఛిద్రం అయిపోతూ ఉంటాయి అది ఒక మిల్లీ లీటర్కి ఒక లీటర్కి దీనికి మళ్ళీ టెన్ పవర్ సిక్స్ మళ్ళీ దానికి ఇంకో ఐదు లీ ఐదు రెట్లు అలాగా మీరు లెక్క చూస్తే రోజుకి ఇరవై వేల కోట్ల కణాలు డిస్ట్రాయ్ అవుతూ ఉంటాయి ఇరవై వేల కోట్ల కణాలు మళ్ళీ కొత్త కణాలు తయారవుతూ ఉంటాయి అంటే ఎంత గొప్ప మిషనరీయో మీరు అర్థం చేసుకోండి ఇరవై వేల కోట్లు అంటే వాళ్ళు రెండు వందల బిలియన్ అన్నారు ఇరవై వేల కోట్ల కణాలు అయితే ఇంత ఫాస్ట్గా ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి దీనికి ఇనుము కావాలి మాంసకృతులు కావాలి విటమిన్ బీ ట్వెల్వ్ కావాలి ఫోలిక్ యాసిడ్ కావాలి ఇన్ని ఉపయోగకరమైన పదార్థాలు కావాలి అవన్నీ దానికి అందుబాటులో ఉంటే అది చక్కగా పనిచేసి మన శరీరానికి ప్రాణవాయువును అందజేసే ఇది అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ అనమాట రక్తహీనత గురించి సో ఆకుకూరలు తినడం ఆకుకూరలు అందరితో పంచుకోవడం ఈ చాలా సార్లు ఏంటంటే ఆహారాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా కూడా మన ఇంట్లో పనిచేసే మనుషులు అవ్వచ్చు లేకపోతే తక్కువ శక్తి పేదవాళ్ళు అవ్వచ్చు ఎవరైనా కానీ ఈ మనం ఆహారాన్ని పంచుకోవడం ద్వారా మా నాయనమ్మ గారు ఏం చేసేవారంటే మా వీధిలో ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నా వాళ్ళకి ఫస్ట్ ములగాకు పప్పు చేసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ పెట్టి ఆ ఇంట్లో అందరికీ పెట్టేవారు అలాగా సో ఆ వీధి అంతా కూడా కడుపుతో ఉన్న అమ్మాయిని కనుక మనం కాపాడగలిగితే ఆమె ఆరోగ్యవంతమైన శిశువుని ఇస్తే భావి భారతదేశం అంతా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది థ్యాంక్ నమస్తే రేపు 
రేపు థైరాయిడ్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి థైరాయిడ్ గ్రంథి గురించి అసలు థైరాయిడ్ ఎందుకు థైరాయిడ్ హార్మోన్ లోపాలు వస్తాయి అసలు థైరాయిడ్ హార్మోన్ అంటే ఏమిటి ఈ వివరాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం అయితే చాలా మంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఏదైనా మొక్క ఇప్పుడు మనం ఆకుకూరల గురించి చెప్పాము ఇనుపు సోర్సెస్ చెప్పాము వెజిటేరియన్స్ కూడా రక్తహీనత లేకుండా ఉండొచ్చు అని చెప్పాము అయితే అలాగే థైరాయిడ్ హార్మోన్కి కూడా మొక్కలకు సంబంధించిన సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయా అని చాలా మంది అడుగుతుంటారు ఆ వివరాలన్నీ రేపు మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం